kurie jūsų kolegos Seimo nariai tiesiai šviesiai sako, nusileidęs iš kosmoso. Galvoju, kad geriau, kai kalba žmogaus darbai už jį patį. O jūs neabijot čia taip drąsiai prieš Ramūno Karpauskį šakinėti? Aš visą gyvenimą buvau toks. Ramūno Karpauskį atsiprašyti nenorėtume? Labas vakaras, laidoje kitoks pokalbis šiandieną. Na, išdrįsiu pasakyti vieną skandalingiausių Seimo narių, Mindaugas Puidokas. Labą vakarą. Labą vakarą. Aš gal Mindaugą ir pradėsiu nuo vienos tokios nuomonės, kurią teko girdėti iš jūsų kolegų Seime, kai kurie jūsų kolegos Seimo nariai tiesiai šviesiai sako, nusileidęs iš kosmoso, taip apie jūs sako. Jum pačiam tai, nežinau, erzina, nekreipia dėmesio, Ar apskritai kažkokius jūs mūsų kelia tą nuomonę apie jūs tokią? Žinot, niekada tos nuomonės nei vienas kolega tiesiogiai neišdysa pasakyti man į akis, ties į akis, tai kad kažką vertinti, tai aš mėgstu žiūrėti žmogui į akis ir su jo kalbėdamasis, na, išgirsti, kodėl jūs mano vienaip ir kitaip, kadangi tas nebuvo pasakyta, tai aš tiesiog vertinu tai kaip nuomonę ir aš galvoju, kad geriau, kai kalba žmogaus darbai už jį patį, aš esu Seime kelis metus, prieš tai dirbau kaip politikos ekspertas, 12 metų darbavausi universitete su studentais ir mano darbos rytis apėmė nuovešos politikos iki užsienio politikos, diplomatijos meno, taip kad aš jaučiuosi, kad aš esu šiai dienai tinkamoje vietoje, kad aš galiu savo žinias realizuoti. Taip, aš jaučiuosi savo vėžiuose. O kaip jums sekasi, kaip jūs galvojat? Emocija pagrindinė vis tik tai yra tame, kad kai aš ėjau, galvojau, kad komandiškai dirbti bus žymiai paprasčiau, nes turėsim tvarkingai tokį, ne, nežinau net kaip pasakyti, tiesiog tvarkingai veikianti komandinį mechanizmą frakcijoje ir kad galėsime atlikti labai daug svarbių darbų, nes aš jau tiesiog, na, užsidegę su ta ugnelė, tiek akise, tiek širdyje, kad eiti ir daryti tai, ką mes buvom įsipareigoję. Ir kai atėjau ir pamačiau, kaip yra sudėtinga tuos darbus privesti iki, vadinkim, gyvendinimo stadijos, tada iš tikrųjų buvo daug ir vidinio liūdėsio ir ir daug tokių žmogiškų abejonių, ar iš tikrųjų tas pasirinktas kelias buvo teisingas. Kai tu matai, kad dėl to, ko tu ėjai, tu negali padaryti ir rinkėjai tavęs klausę, tu žiūri jiems į akis kaip žmogus ir negali atsakyti, kodėl vienas ar kitas darbas negali būti atliktas, nes tu puikiai supranti, kad tu esi tik tai vienas žmogus iš daugelio, tiek frakcijoje, tiek Seime. Ir pats vienas žmogus mūsų valstybėje, kad ir labai norėtų, bet daugelio svarbių dalykų jis niekaip negali pakeisti. Ir tai yra taip, tam tikra skaudi patirtis, nes vis tik tai mano gilių įsitikinimų, kai tu eini kaip komanda ir tu turi tokią įspūdingą pergalę Seimo rinkimuose, tai lūkesčiai tiek žmonių, tiek mano pačio asmeniškai tikrai buvo labai didelė. Tai jūs čia dabar kalbat apie tai, ką pakankamai griežtai išdėstėt valstiečių suvažiavime, netgi partijos lyderi pavadinot, Leninų Truputį kitaip, aš palyginau valdymo stilių rašant laiškus partijos nariams, o nebendraujant su jais žmogiškai tiesiogiai, kad tai nėra tas stilius, kaip turėtų elgtis šiolaikinis 21 amžiaus partijos vadovas, kad reikia mums kuo daugiau tiesioginio bendravimo. O kas tai, kaip jūs tai pavadintume, diktatūra, kas čia yra? Aš tai pavadinčiau būtent siekimu daugiau spręsti visus sprendimus iš vienvaldiškos pozicijos tiesiog, kad kaip lyderis nusprendžia, taip ir turi būti. Visada tai buvo. O tų diskusijų norima ko mažiau. Nebuvo visada viskas vienodai, sakykime, buvo ir rinkiminė kampanija, buvo labai daug gerų darbų nuveikta rinkiminės kampanijos metu. Tikrai buvo tas asmeninis tas betarpiškas darbos ir pasitikėjimas kaip komandoje, bet po laimėtos pergalės dabar praėjus dviem metam galiu pasakyti, kad kiekvien Vieną mėnesį kiekvienus tos metus viskas judėjo link to, kad tų pasitarimų ir kitos nuomonės išklausimo girdimo buvo vis mažiau. Ir tada natūralu, kad įvairius komandos nariai, ne tik tai aš, tik tai daug yra žmonių, kurie galbūt neišsako to taip pat virai, bet mato, kad mes neįname tuo kaip teisingų kelių, kaip partija, kaip politinė jėga, kad mes tampame tada labai uždary, labai priklausome nuo vieno lydero ir vieno žmogaus, nors turime tikrai daug įvairių 
gabių žmonių, talentingų žmonių, kurios apjungus į komandą ir išnaudojant jų kompetencijas, tada būtų galima tikrai padaryti daug daugiau gero mūsų šaliai. O jūs nebijot čia taip drąsiai prieš Ramūną Karbauskį šokinėti? Aš visą gyvenimą buvau toks mokykloje, teko atstovaut net kelias klases, mokinių taryboje, universitete buvau, kur studijavau politikos mokslus. Ne, nebuvau maikštininkas visą laiką, buvau atsakingas už tuos, kurie yra silpinesni ir negali apsiginti, tai tarkim, vat universitete buvau seniūnas ir šimta žmonių buvo, už kurios aš buvau atsakingas kaip kurso seniūnas, kaip politikos mokslus studijavau, o šiuo atveju, tai aš vis tik tai jaučiu atsakomis prieš tos partiečius, kurie negali išsakyti savo nuomonės. O kodėl jie negali, mindaugai? Kodėl jie negali? Jie bijo kas yra? Aš manau, kad yra akivaizdu, kad kai mes turime partijos suvažiavimą, ataskaitinį, kuris vyksta kasdų metus ir visai vešai diskusijai per tą suvažiavimą yra paskiriama mažiau nei valanda, Ir net tos valandos išnaudoti neleidžia, kad išsakyti pilną kalbą, tarkim, mano kolegai Tomui, Tomylinui ar man, ir mes esam nuolat pertraukinėjami ir mums neleidžia išsakyti mūsų minčių iki galo, kad tai vis tik tai nėra ta tolerancija ir pagarba kitai nuomonėjai, kokia turėtų būti. Tai, jūs visduokit, mes esame, tiksliau buvome, nes aš nekandidavau į partijos vicepirmininkus šiemet, bet mes buvome būdų su Tomu Tomylinu pirmininko pavaduotojais, buvome valdybą, Ir jeigu net mums neleidžia pasisakyti ir išsakyti savo minčių iki galo, tai kaip tada tu gali tikėtis, kad paprastas partijos narys jausis įgalintas ir galintis išsakyti drąsiai savo nuomonę ir atvirai. Kaip tu gali išsakyti savo nuomonę atvirai, jeigu rinkimai vyksta atviruoju būdu ir visi mato, kaip tu balsuoji. Ar tu palaikai, tarkim, pirminimu nuomonę. O čia daug tokių žmonių, kurie yra nepatenkinti Ramūno Karbauskio valdymo metodiką partijoje? Aš manau, kad žmonių Žmonės labai gerbė Ramūną Karbauskį už tai, ką jis padarė atvesdamas į pergalę Seimo rinkimuose, bet yra labai daug žmonių, kurie mato, kad būtent tas valdymo stilius, kuris itin pasikeitė per šitos kelis metus dar didesnio to tokio uždarumo linkme, yra tai, kas kelia grėsmę pačiam Ramūnui Karbauskiui ir visai Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai. Bet kiek tokių žmonių yra, mindaugai, kaip masačių, kaip jūs, tarkim? Aš atsakysiu klausimu. Jeigu mano kalba buvo, kaip jūs pati vardinot, labai kritiška partijos suvažiavime, kurioje aš kvečiau prisiminti, kas buvo parašyta mūsų darnios Lietuvos rinkiminėje programoje apie miškus, apie švietimą, apie kultūrą ir po šios kalbos nuėdėjo stiprus plojimai, tai vadinasi, žmonės mane išgirdo ir jie supranta, kad tie žodžiai yra svarbus. Bet tai kas iš to? Aš manau, kad... Tai jūs pašūkaujat, pašūkojat ir taip žiūrėjau. Aš manau, kad tai yra žingsnis vis tik tai į priekį, tai yra įsuvokima, kad tas kelias nėra labai teisingas, kad tai yra signalas ir pačiam lyderiui, nes du partijos pavaduotojai buvo išrinkti visai ne tie žmonės, kurių jisai norėjo ir kuriuos įvardino tiek laiške, tiek prieš balsavimą, kad nori matyti pavaduotojais. Vadinasi iš tiesų, kad yra uždaras balsavimas, žmonių nuomonės yra skirtingos ir jie nebijo tos nuomonės reikšti. Tai tai yra rimtas signalas, kad įsiklausyti, kad tų nuomonių yra skirtingų, kad reikia žmonės girdėti, reikia su jais bendrauti, reikia su jais diskutuoti ir ta praktika, kuri buvo, na, jinai nėra tas kelias, kurie turėtų eiti, bet kuri partija Lietuvoje. Ir man labai nesinori, kad Lietuvos valstiečių ir žalių sąjunga eitų konservatorių partijos ir kitų partijų pramintų keliu, kada yra siaurinama, sakykime, būtent valdymo organai ir viskas susiveda į vieną ar kelis lydį. Jūs tos žiūgelis kažkada vasarą Ramūną Karbauskį yra pavadinęs patologinių melagių? Sutiktumėt? Aš niekad nevadinau Ramūno Karbauskio melagių, niekad nesu tas žmogus, kuris leistus į asmeniškumus. Aš matau didelę problemą, kad lyderis negirdi kitų, kad lyderis kitus komandos narius linkęs vertinti kaip šaškes šachmatų lentoje, šaškių tiksliau lentoje ir nemato juos kaip komandos draugus, kaip bendražygius, kurios reiktų vertinti ir su kuriais reiktų vis tik tai tartis. Aš nekalbuvo apie asmeniškai save, bet apie visus žmonės. Dėl to, kad frakcijoje pas mus vyksta per mažai rimtų diskusijų esmės minės valstybės valdymo klausimais, o mes esam valdantį frakciją ir išklausyti ir apsitarti esminės klausimais yra būtina. Dėl to atsiranda tada klaidų, už tas 
klaidas skaudžiai tenka mokėti visiems. Tai jeigu vis tik tai būtų žmonės vertinami, girdimi, jų kompetencijos atskirosios rytyse būtų tinkamai panaudojamos, tai nuo to būtų geriau tik tai visai valstybei. Kada tas nėra daroma, tada natūralu, kad tų klaidų ištinka ir pati lyderi daug daugiau. Ir jeigu jisai, na, tiesiog primiktinai net prieš balsavimą per kelis kartus įvardina, tarsi bijodamas kažko, ką jisai norėtų matyti vicepirmininkais, Tai niekaip neprimena demokratinio proceso, kuriame patys žmonės galėtų apsispręsti. Tu gerat išeiti iš tos partijos, jeigu jums... Matot, kalba eina apie tai, kad pati partijos programa iš tiesų yra tikrai gera. Čia vienas žmogaus klausimas, aš taip suprantu, yra. Vienas žmogaus problema, tiksliau sakant. Čia yra ne tiek vieno žmogaus problema, kiek problema tame, kad tas žmogus yra lyderis. Ir jeigu jisai lyderis, jisai įgauna mandatą ir pasitikėjimą dabar šiuo atveju partijos kolegos Ramūno Karbauskį išrinko dar dviejams metams kaip partijos pirmininką, tai natūralu, kad siekis yra, kad partijos pirmininkas visus partiečius girdėtų, kad frakcijos kolegas taip pat girdėtų ir kad ne tik sakytų, kad jisai juos girdi ir kad mes esame demokratiški, bet iš tiesų įsiklausytų į tas kitokias nuomonės ir ypatingai, kada tos kitos nuomonės Žmonės yra pagristos. Trumpą per traukėlę mes turim padaryti, o pat grįžim į laidą ir pratesim pokalbį. Mindaugas Paidokas, Seimo nariai, šiandieną laidos svečias. Aš visgi dar noriu grįžti prie jūsų, kadangi laida ne tik apie tai, kas vyksta aplink jūs, bet ir apie jūs patį. Galbūt yra problema tame, kad jūsų tas pareiškimas partijos suvažiavime buvo įtakotas to, kad Ir tas pats Ramūnas Karbauskis ir Agnes Širinskienė, na nelabai patenkinti, ką jūs pats darote. Jūs toks pakankamai nemenkas skandalistas čia Seime esate, vis kažkokių taip prigalvojat įdomių pataisų arba, sakykim, na nežinau, vis sukiršinat visuomenę dėl tam tikrų klausimų. Yra neteisingai kiek suprasta situacija, nes mano suburtoje ekspertų grupėje, kurioje dirbame tam, kad pataisyti vaiko teisio apsaugos įstatymą, dirbo net keli žmonės iš gerbiamos Arginės Širinskienės komandos ir jinai puikiai žinojo apie visas pataisas. Ir vėliau partijos pirmininkas akivaizdžiai pripažino, kad aš buvau teisus, kad iš tiesų sistemoje yra tam tikrų opių trūkumų. Opių trūkumų. Išklausykite mane iki galo. Opių trūkumų ir pateikia pataisas kompromisinės, kurių daugiau negu... Bet ne jūsų pataisas. Ne, ne, jūs neteisi. Daugiau negu 90 procentų pataisų tekstų teksto, kurias pateikia mūsų frakcijos seniūnas, yra parengta mano darbinėje grupėje. Tai yra tos pačios pataisos, kurios skiriasi tik tai labai nedideliais keliais aspektais. Tai tai yra labai svarbus dalykas. Gerai, dabar aš pasituosiu tada labai konkrečiai, sakykim, Širinskienė. Skaudu matyti, kaip kolegos naudodamės iš šeimos nelaimėmis siekia politinių tikslų. Kukuraitis. Siaubinga žiūrėti, kaip vaiko interesai paminami vardant politinės karjeros. Jūs iš tiesų renkate savo politinius dividendus Žinodamas, kad tai yra labai labai jautri tema, tie patys vaikai. Tai ar jūs šia tikslingai taip darote? Vaikai ir jų šeimos dėl šių vaikų kreipiasi į mane. Tai buvo mano apygarda tiek krūčiuskų atveju. Aš tą darau dėl to, kad aš matau, kad teisinėje sistemoje ne aš vienas, bet daugybė dešimtis ekspertų mato, kad mūsų teisinėje sistemoje yra paliktos labai rimtos įdos, kalbant apie vaikų ir šeimų apsaugą. Jeigu į mane kreipiasi žmonės, nesvarbu su kuria problema, aš stengiuosi tą problemą įspręsti, jeigu tai yra mano galimybių ribose, teisinių galimybių ribose. Šitų atveju aš du metus dirbau, bet apie kitus mano projektus, tiek visuomenė, tiek žiniasklaida, žinojo daug mažiau, nes tai nebuvo tokios jautrios temos. Ir staiga, vat, po dviejų metų... Ir jūs supratės, kaip kokia tai jautri tema, labai sėkmingai ją pasinaudojate. Ne, neteisybė, aš kiekviena tema stengiausi dirbti vienodai, bet tiesiog vienas temas, žinias, kada nušvečia plačiau, kaip šią temą, ir jos yra jautrės, nes žmonėm. Kitas temas, kaip, pavyzdžiui, laiko dėl laiko nesukiojimo, dėl kurio kreipiausia Seime į kolegas, mes turėjom balsavimą ir dabar turim Europos Sąjungoje procesus, kurių išdavoja, gali jau neužilgo nereikėti sukioti rodiklių visiems žmonėms 
kas juokiasi iš manęs, kad Europos komisijai tai bus neįdomu, bet šiandienai mes jau turim rezultatus, kuriems pritarė net gerbiamas Junkeris. Tai šitoj vietoj vėlgi, va tema visai skirtinga, jin buvo nušvesta, bet daug mažiau. Šita tema vėlgi, jinai susirado mane, bet nešto radau pačią temą. Ir tai nėra mano kalti, kad įvyko kaip įvyko. Vienas garsus psichologas yra pasakęs, kad jeigu kitoj kažkokioj užsienio valstybėj Seimo narys išdrįstų taip elgtis kaip jūs elgėtės, tarkim, skambinti ministrui prie kamerų ir reikalauti tam tikrų dalykų, tai jis jau šimtą metų nebūtumėt Seimo nariu. Aš manau, kad... Jūs labai daug savo leidžiai. Aš manau, kad kiekvienas turi teisę į savo nuomonę. Aš visą laiką tariuosiu su kompetitingų teisininkų komandą ir mano vėlgesys remiasi tuo, kas yra parlamentinė kontrolė, to, ką sako tokia klasika, kaip Marsas Vendgeris. Parlamentinė kontrolė skambinti ministrui reikalauti. Arba parsansas. Aš ministrui neskambinau nereikalauti, bet aš ministrui skambinau informuoti, kad valstybės tarnautojai yra užsirakinę ir iš anksto sutartų laiku neįleidžia kelių Seimo narių į vidų. Na, susitikimas buvo sutartas iš anksto. Ir šitoj vietoj, na, aš suprantu, kad jie gali neįleisti žurnalistų su kameromis, tai yra viskas tvarkoje, bet jie negali neįleisti šioje vietoje pliečių išrinktų Seimo narių tam, kad padiskutuoti, suteikti vieną ar kitą reikalingą informaciją, nes mes nieko neprašėme neteisę to. Gerai, pabaigai Mindaugai, yra dalykų, dėl kurių jūs gailitės, na, tarkim, arba kur jaučiatės, kad kažkokias klaidas padarėte? Visi žmonės daro klaidų, tai yra normalu, kad būna kartais galbūt pasikarščioji, kažką pasakai per aštrei kitam žmogui, bet aš visą laiką stengiuosi atsiprašyti po to, jeigu padarau klaidą, tą klaidą pripažinti, tai iš tikrųjų buvo klaidų, buvo vienas įstatymo projektas dėl žemės, kurį pateikinėjau Seime, galbūt nepakankamai įsigilinęs, vėliau aš jį atsijamiau, tai tikrai, na, stengiuosi visą laiką būti savikritiškas ir tas klaidas pripažinti ir jeigu tik tai įmanoma jas ištaisyti. Ramūno Karbauskio atsiprašyti nenorėtumėt? Kad sulyginuot jį su Leninu? Manau, kad šitoj vietoj nėra atsiprašyti, nes aš nesėkiau jį niekaip įžeisti ar pažeminti. Aš tiesiog pasakiau, kad kaip vaizdinga palyginimą, kad jeigu yra rašomi laiškai, tai tai primena kiek negerus dalykus, kad tom negerom pusė nereikėtų vadovautis ir eiti į tą pusę kartu su viena iš svarbiausių Lietuvoje politinių jėgų. O jis yra atsakingas ne tik tai už mūsų visus frakcijoje, bet tikrai ir už mūsų nuveiktus darbus ir prieš Lietuvos žmonės žmonės atsakomybę teks nešti ne tik tai jam, bet ir mums kartu su jo. Gerai, ačiū Jums už pokalbį, dėkoju. Dėkui. Ačiū, žiūrėjusiams iki kito karto.